et coucou Force de jour et force de nuit, venons la observer et mettre en évidence l'éventuel conflit intérieur qui se propose à se traverser maintenant. Éclairons ainsi une situation, les choix auxquels faire face, la position souhaitable afin d'unir ses opposés et en laisser jaillir la complémentarité pour une plus grande paix, sérénité. En force de nuit masculin, se révèle ici une dynamique de fulgurance visant à vous offrir une prise de hauteur autant que de maturité intérieure. Développer votre féminitude, dirons-nous, vous octroyez la possibilité de vos connexions. Cueilli au saut d'un lit, vous êtes invité à accueillir cet aspect de soi plus lunaire, plus intérieur. Il pourrait s'agir là de vous assagir au sens d'une régression nécessaire. Revenir en enfance. Contactez alors ce fameux enfant intérieur qui n'est autre que votre meilleur allié, votre âme et vos vérités. Cela participerait à vous ouvrir à de nouvelles idées et à l'essentiel de nouvelles visions. L'esprit ici appelle à ses retrouvailles et vous inspire à lever le pied, vivre cette transition en mode fertilisation à vous sentir ensemencé par une force inédite de l'inné qui demande à vous dire. Il vous raconterait l'inné ainsi le sens de votre venue sur cette terre, le sens de toute incarnation, mais aussi les évidences émotionnelles qui attraient à vos traits de caractère ce que vous en aviez choisi de vivre et pourquoi maintenant plus rien ne semble fonctionner, être fonctionnel. Cela participerait à adoucir vos peines résiduelles et notamment votre relation des plus maternelles avec votre mère comme en vérité avec toute femme. Car il y a bien là une relation qui détermina votre rapport à votre sensibilité et vos émotions en lien avec maman. Fut-elle bienveillance à vos yeux Fut-elle douce et enveloppante Fut-elle de celle que l'on nomme castratrice Fut-elle envahissante Comment estimez-vous vous être développé au contact de cette ressource maternelle. Et comment avez-vous grandi vis-à-vis -vis de la jante féminine en général En avez-vous fait une alliée ou une ennemie Une amie ou un objet Cela en dit long quant à votre façon aussi de vous traiter, de vous écouter, de vous occuper de vous et d'une façon globale de votre manière de prendre soin. Êtes-vous soigneux masculin Prenez-vous soin de vous, de votre esprit, de votre corps, puis par extension de votre maison, de votre foyer, de votre compagne de vie, compagnon de route, de vos enfants, de votre jardin, de vos sensations et autres émanations. Êtes-vous respectueux des lieux Vous déchaussez-vous avant d'entrer Offrez-vous une présence de qualité à ceux qui vous sont entourés. Permettez-vous de laisser fleurir l'amour au sein, au sein de toute relation. Ou arrivez-vous avec vos gros sabots crottés en cherchant à gagner du temps, de l'espace, à envahir les territoires sans même permettre une respiration et un halo de plaisir partagé. Il y a là sens à venir fortifier votre conscience et prendre conscience. Observez vos modes d'expression, la façon dont vous formulez vos mots et ce que les mots, M-A-U-X, viendraient aussi vous dire en juste retour. Découvrez ainsi aussi votre médecine propre, vos arts et manières de pouvoir participer vous aussi à vous auto-guérir, vous auto-suffire en termes de santé vibratoire. La rétention de vos expressions peut se faire sentir car il ne s'agit pas là de crier ou se péter ou être une dite grande gueule. Il s'agit là d'une subtile communication, moins pied dans le plat, plus divine, 
et donc plus subliminal, dirons-nous. Quelque chose en vous était putréfié et se souhaite désormais purifié. Les nettoyages vont bon train en ce sens et le lâcher prise, redisons-le, est de mise. La distillation en cours vous occasionne un appel à sortir des normes et schémas que vous connaissiez. Il s'agit de développer votre féminin subtil, votre guérisseur et votre magicien. Quitte à avoir un rencard, rencardez-vous sur vos archétypes. Prenez rendez-vous avec eux et passez une soirée à les faire parler. Si la connexion grésille, tournez-vous vers ceux qui disposent des moyens à établir et rétablir ces connexions sans friture sur le fil. Médium, thérapeute, voyez ce que la vie place à cet effet sur votre chemin dès lors que votre volonté subtile fait appel à ses médiateurs. Les aides et soutiens à ces effets vous sont envoyés avec force, tels des envoyés spéciaux ou encore une intervention spéciale. Sachez reconnaître qu'il n'y a pas de hasard et que tout ici est élément participatif à cet élan en vous. Connectez, vous reconnectez, déployez cette connexion. Soyez donc curieux, aventureux, osez revoir vos plans et priorités. Car l'essentiel ici est cet appel, en ces instants. Le reste peut bien attendre. Car vous vous êtes fait attendre, masculin. Vous-même, mais aussi auprès de ceux qui vous aiment. Approfondissez vos recherches intérieures. Lâchez donc les projets où votre aspect féminin n'a pas sa place. Garantissez-vous d'avancer désormais le plus uni possible à vos pôles et votre transformation se vivra haut la main, haut le cœur. Ne cherchez pas les récompenses à travers ces remises en question, qui sont pour le moins difficiles certes, mais se révéleront tôt, plus que tard, bien plus que nécessaires. Vous saisirez très vite, à la vitesse éclair, le juste fondé ici de ce passage à vide, qui engendre votre retour au plein potentiel vivant qui s'agite en soi et vous demande toute, toute votre attention. Prenez soin alors de vivre et traverser cette transformation avec la plus grande conscience qui soit. Ouvrez l'œil et vos bras, et accueillez-vous. Petit coup de pouce ici, intéressez-vous à la mire. M-Y-R-R-H-E Intéressez-vous à la mire. Son huile peut vous être essentiel en ces levées de voile qui furent si denses et opaques. Avec amour, Cléophée